Hello everyone. Today we are going to continue with the second lecture of Unit Six of Novel Inorganic Solids, that is ceramics, refractory, and specialty polymers. In the previous lecture, we have covered the topic ceramics, and today we are going to study about refractory. So let us begin. Refractories. These are the inorganic, non-metallic materials which have the ability to bear high temperature without undergoing any physical or chemical changes while remaining in contact with molten slag metal and gases are known as refractory agar main aapko bahut hi common language mein common example ke sath bataau to agar aapne suna hoga bahut sare log hote hain jinke businesses hote hain iron ke hai na usme iron ki jo wo cheeze banate hain to unke paas molds hote hain matlab jaise hum आर्ट एंड क्राफ्ट में स्टेंसल्स वगैरह यूज़ करते हैं वैसे आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें माउल्स होते हैं जो हमारे स्टील को मतलब लिक्विड आयरन लिक्विड स्टील को एक सॉलिड शेप देता है अगर हमारे पास ऐसा माउल्ड है सिलेंड्रिकल हम इसके अंदर लिक्विड डालते हैं मेटेलिक लिक्विड आयरन स्टील का एंड ये इस शेप में हमारे पास स्टील हमें और आयरन मिल जाता है तो ये हमारे माउल्स होते हैं ये हमारे बनते हैं रिफ्रैक्ट्री से इनका जो मटेरियल होता है तभी इन्होंने कहा है कि दे बेयर हाई टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज वाइल रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट विद मोल्टन स्लैग मेटल इन गैसेस दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्ट्रीज अब हमारी जो रिफ्रैक्ट्रीज होती है उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सो द फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर कि ये बहुत ज़्यादा कितना भी टेम्परेचर हो हाई उसे झेल पाए एबिलिटी टू विथ स्टैंड सर्टन चेंजेस इन टेम्परेचर कुछ चीज़ें होती हैं लाइक ठंडे टेम्परेचर पे टूट जाती हैं या ज़्यादा हाई कर दो तो टूट जाती हैं इनके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि टेम्परेचर चाहे अचानक से चेंज हो रहा हो ठंडा और लो हो रहा हो हाई हो रहा हो तब भी ये रिटेन रहे ये टूटे ना या कुछ भी ना हो इनको दे शुड हैव द एबिलिटी टू विट स्टैंड लोड एट सर्विस कंडीशन मतलब काम करते टाइम टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जब कोई भी काम हो रहा हो इनके साथ तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आते हैं तब भी ये ना टूटे इन पर कोई इफेक्ट ना हो दे शुड हैव लो कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे शुड नॉट कंटेमिनेट मटीरियल विद विच इट कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड दे शुड बी केमिकली इनर्ट अगर ये केमिकली इनर्ट नहीं होंगे केमिकली इनर्ट का मतलब रिएक्टिव ना होना अगर ये रिएक्टिव होंगे तो हम इन स्टील आयरन या किसी भी मेटल या किसी भी चीज़ के साथ इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो दे मस्ट बी केमिकली इनर्ट नाउ वी आर हेयर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्ट्री रिफ्रैक्ट्रीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट रिफ्रैक्ट्री मेटीरियल्स कंसिस्ट ऑफ हाई मेल्टिंग पार्टिकल्स बॉन्डेड टूगेदर इट इज़ टू विट स्टैंड सडन चेंजेस इन टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है नेक्स्ट इज साइज एंड शेप द साइज एंड शेप ऑफ रिफ्रैक्ट्रीज अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर इनके जो साइज और शेप होते हैं वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं जैसे हर मटीरियल का ही होता है सो एक्यूरेसी ऑफ साइज इज सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर टू अलाउ प्रॉपर फिटिंग ऑफ द रिफ्रैक्ट्री shape and to minimize the thickness and the joints the third property of refractory is refractoriness it is a property of refracty multiphase in order to reach an exact softening degree at a high temperature without load refractoriness decreases when refractory material is under load fourth property is porosity it is a property of refractory which measures the volume of its open pores into which liquid can penetrate a decrease in porosity increases strength and thermal conductivity porosity kam hogi to strength zyada hogi aur thermal conductivity bhi zyada hogi strength the fifth property is strength it is the resistance of refractory material to tolerate compressive load tension etc sixth property is specific gravity the strength of refractories of higher specific gravity is greater 
as compared to the one with lower specific gravity. Strength hamari tab zada hogi jab specific gravity zada hogi means they are directly proportional. Seventh property is bulk density. When bulk density increases, it results in increase of its volume stability. Bulk density hamari increase hogi to volume stability bhi increase hogi means directly proportional and on the other hand decrease in bulk density increases its volume stability and heat capacity eighth point is thermal spelling it is basically peeling cracking fracturing or breaking of refractories due to fast variation in temperature a refractory having good resistance to thermal spelling is considered to be better one of course this spelling hamara hota kya hai ki cracks pad jana breakage aa jana refractory mein kyunki bahut zyada sudden variation hota hai temperature mein kabhi low kabhi high to jiski resistance zyada hogi jis refractory ki usko hum better maan ke chalenge and ninth property is thermal conductivity the conductivity generally changes with rise in temperature as we know in cases where heat transfer is required the refractory should have high conductivity and also low thermal conductivity is required for preserving heat by providing adequate insulation now here we are with the classification based on chemical composition सो केमिकल कॉम्पोजिशन से ही समझ आ रहा है हमें पता चलेगा इसमें कौन से एलिमेंट्स वगैरह हैं फर्स्ट हमारा होता है जो क्लासिफिकेशन दैट इज़ सिलिका रिफ्रैक्टरीज दैट उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है इट कॉम्प्राइज ऑफ सिलिका विच इज़ एस आई ओ टू एंड दीज रिफ्रैक्टरीज आर प्रिपेयर फ्रॉम क्वाड्स एंड फ्यूज सिलिका एंड दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक Second, we have fire clay refractories. Uh, they comprises of hydrated aluminium silicates, and in which less than seventy eight percent of SiO two and less than forty four percent of Al two O three, and these refractories are extremely useful and inexpensive. compared to all the refractory material and are extensively used in iron and steel industries third we have alumina refractories which comprises of al2o3 and sio2 fourth we have magnesia refractory which comprises of mgo and the main source of magnesia are brine and sea water the fifth we have dolomite refractories which comprises of mgo and cao sixth we have magnesia chrome or chrome magnesite refractory which comprises of mgo and cr2o3 uh, these are appropriate for high temperature works okay next we have silicon carbide refractories which comprises of silicon carbide which is sic एट्थ वन इज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा ये हम दूसरे यूनिट्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर वगैरह को विच इज़ जिरकोनिया रिफ्रैक्टरीज इट कम्प्राइज ऑफ जिरकोनियम ऑक्साइड दैट इज जेड आर ओ टू एंड दीज रिफ्रैक्टरीज टेन टू बी यूज इन एप्लीकेशन वेयर टेम्परेचर आर अब नाइनटीन हंड्रेड डिग्री सेल्शियस एंड दीज आर यूज फॉर कास्टिंग क्रूसेबल्स यू नो क्रूसेबल हमारे क्या होते हैं लैब्स में यूज होते हैं and also they show very low thermal loss very low thermal loss and also they do not react readily with liquid metals and the last classification in chemical composition is our carbon refractory which comprises of carbon we have another classification based on chemical properties in which we have acidic refractories basic and neutral Acidic refractories are resistant to acid slags and readily attacked by basic slags. Example are quartz and silica. Basic refractories are resistant to basic slags and readily attacked by acidic slags. Slags. Example is magnesite, dolomite, bricks, etc. Neutral refractories are chemically stable to both acids and bases 
and the examples are graphite, zirconia, etc. Here we are with the applications of refractories. In the first slide, जब मैंने शुरू शुरू में introduction दिया था and definition बताई थी refractories की, तभी मैंने बताया था कि iron and steel industry में use होता है. Let me recite this point to you today. The iron and steel industry and metal casting sectors use approximately 70% of all the refractory produce. And ये मैंने आपको बता दिया था ये कैसे use होते हैं? Moulds होते हैं जिनके अंदर हम liquid metal डालते हैं, liquid iron, steel या जोन सा भी metal हमें चाहिए and उसकी shape में आ जाता है फिर. Also refractories are used in furnaces, reactors क्योंकि ये बहुत high temperature को bear कर सकता है. It is used to make crucibles and moulds for casting glass and metals and also it is used for surfacing flame deflector system for launch structures. I hope the refractory part is clear to you all and also the ceramics part which we have covered in the previous lecture and I hope you understood this.